ബെൽജിയം ലൂവിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുടുംബ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലം എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത കുടുംബ പ്രേക്ഷിത കേന്ദ്ര ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ വ്യത്യസ്ത കുടുംബ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും റീലൈറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്ത അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി അധ്യാപകനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുറപ്പ് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്നേഹക്കൂടാരം ഫാമിലി ബീച്ചിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരോടൊപ്പം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ കല്ലേലി സ്നേഹക്കൂടാരം ഫാമിലി ബീച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കൗമാര ഘട്ടത്തിലുള്ള മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റേജല്ല അതെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ കൗമാര ഘട്ടത്തിലുള്ള മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായൊരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ പഴയ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടല്ലോ ഈ മാതാപിതാക്കളും കൗമാര ഘട്ടത്തിലുള്ള മക്കളും തമ്മിൽ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ടെൻഷനുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പല വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അതിന് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കാം നിങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ വളർത്തി നല്ല പരിചയമുള്ളവരാണ് ഇവരാണ് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കൂട്ടരും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ജോയ് പറയാനായിട്ട് മൈക്ക് എടുത്ത് കൈപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആദ്യമേ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യമേ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ കോട്ടിലാണ് ബോള് അതെ 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 വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവനവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പഴയ കാലം കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതെന്താണ് ഇതേ ടീനേജിലൂടെ തന്നെയാണ് അന്ന് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം അന്ന് ആ കാലമല്ല ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വളരുന്ന കാലം ഈ കാലത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വളർച്ചയും അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അന്ന് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇവരിലൂടെ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതെ അത് അങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് കൗമാരക്കാരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നാണ് അതാണ് നിയന്ത്രണം അവർക്ക് സംരക്ഷണമാണ് പേരന്റ്സിന്റെ അത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സംരക്ഷണം എന്നുള്ളത് നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലാതെ അവരെ ചങ്ങലിക്കിടുക എന്നുള്ളത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ മൂന്ന് ആംബിളേരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാണ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കണോ വേണ്ടയോ അത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ പോകുന്നു അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ചും പേരന്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവരുടെ സൗഹൃദം അത് എന്താണെന്ന് പേരന്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അത് ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ എന്നുള്ളതല്ല എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ സൗഹൃദങ്ങളെ കുട്ടികൾ തന്നെ അറിയണം പേരന്റ്സും അറിയണം മാത്രമല്ല അപ്പോ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്ന് ഇതുവര് നമ്മൾ ഇവരറിയണമല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണെന്ന് അതെ അതെ അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മള് അവരുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മളൊരു നല്ല സുഹൃത്തായാല് കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നമുക്ക് എന്തും പറയാലോ ആ ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഈ വിഷയം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം എങ്ങനെ ഈ മാതാപിതാക്കളും മക്കൾ സൗഹൃദം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഏതായാലും അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നന്നായി
നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റില്ലേ നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് വേണം പാരന്റും ചൈൽഡും തമ്മിലൊരു ട്രസ്റ്റ് വേണം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കുട്ടി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടി ഇവിടം വരെ പോവുള്ളൂ ഇത് കൂടുതൽ പോവില്ല പോവില്ല പാരന്റ് അത് മനസ്സിലാവണം നിയന്ത്രണം വേണ്ട നിയന്ത്രണം വേണ്ട നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം മക്കളെ വിശ്വസിക്കണം ഈ ഫ്രീക്കൻ ചൈപ്പ് ഹെയറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് അതായത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുടിവട്ടം പോയ നമ്മുടെ പയ്യൻ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് പോയത് അപ്പോഴും ഞാൻ അവനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട സൈക്കിളിൽ പോകണ്ട നിങ്ങളുടെ മോനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയാൽ മതി ശരി കാരണം നിങ്ങളാ പറയുന്ന രീതി നമുക്കൊരു ആകുലതയുണ്ട് ഇവൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇവൻ നേരെ ഇവന് നല്ല രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വിഷമം ഇത് ഇവൻ എത്തിച്ചേരണ്ടടുത്ത് എത്തിച്ചേരുമോ കഴിവുകളെ മക്കളുടെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാനിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അവരെ കൊച്ചു കുട്ടികളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് കഴിവുകളെ മാനിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കഴിവുകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയുടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ കുറിച്ച് ഈ പ്രായത്തിൽ എന്തോ ഉത്കണ്ഠകളുണ്ട് അല്ലെ അതെ ഈ പ്രായത്തിൽ അവർ എങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺ നമ്മളിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ശരിക്കും ഒരു ഊഷ്മളമായ ബന്ധം സാധ്യമാവോ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രീ ആവണ്ടേ ഇത്ര ടെൻഷൻ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സജഷൻ ഉണ്ടോ മാതാപിതാക്കളോട് അതെ നമ്മളെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ പണ്ട് ഞാനൊക്കെ നേഴ്സിങ്ങിന് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവായിരുന്നു ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും എന്റെ അഭിപ്രായം പറയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൗഹൃദം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതെ 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 പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഈ മാതാപിത മക്കൾ ബന്ധത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കണം അത് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരത്തിലൂടെ അത് വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷാൻറ്റി ശരിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ നാല് മക്കളാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ നാല് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ അതെ അവരെ വളർത്തി നാല് മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി വളർത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം ത്യജിക്കുകയാണ് ത്യജിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ വളർന്ന് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷമാണ് അഭിമാനമാണ് അല്ലെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയാലും അവർ ജീവി നല്ല രീതി ജീവിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും ത്യാഗങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു നല്ല ഫലം കാണാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി അല്ലെ ശരി ശരി എന്താണ് അതിനോട് അത്ര യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനോട് അതായത് നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണേ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങള് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ ദാമ്പത്യം ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ മക്കളെ വളർത്തുന്നു അതെ അല്ലാതെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇവരോട് ചോദിച്ചോട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കാണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നിരാശ തന്നെ അത് ശരിയാ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളരണം മക്കളെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണോ സ്വാഭാവികമാണ് അമിതമായ പ്രതീക്ഷ വരുമ്പോ അമിതമായ പ്രതീക്ഷ വേണ്ട എന്താണ് ഈ പ്രതീക്ഷയും അമിത പ്രതീക്ഷയ
നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സിനിമയ്ക്ക് പോവാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പുറത്തോളൂ അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മളല്ല അവരെ ഇഷ്ടം അവരെപ്പോഴും ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവരിപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോവുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക സന്തോഷമാണ് കാര്യം പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഒരുപാട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം അവിടെ മാതാപിതാക്കൾ ആയിരിക്കില്ല ഒരൊറ്റ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ അച്ഛനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതെങ്ങനെ പല പലർക്കും സിംഗിൾ പേരന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പേരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അവർക്കൊരു ദാമ്പത്യം എന്നത് കൂടുതൽ അവർക്ക് അവരുടെ മക്കളായിരിക്കും മക്കൾക്കാണ് മുൻഗണന അങ്ങനെയുള്ള പേരന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ദിവൽ ബി അവർ കുറച്ച് ഡിഫറന്റ് ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മയുണ്ട് അത് മാറിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഞാനേ ഉള്ളൂ എന്ന ചിന്ത പല പിള്ളേരിലും വരും അപ്പൊ നമ്മള് പേരന്റ്സിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പലരുടെ സാഹചര്യം വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അവര് അവര് ജോലി എടുക്കുന്നോളം കാലം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നോളം കാലം അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള വരുമാനം അവർക്ക് അവരവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അധ്വാനിക്കുന്നു അവര് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവർക്കും കുടുംബം മക്കൾക്ക് മാത്രല്ല കുടുംബം എന്നുള്ള ഇതിന് മൊത്തത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോണ് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാമോ ചോദിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്യടാന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മോനെ അതൊന്നും ചെയ്യാമോ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമം വരും ായാലും കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും അപ്പന്മാർക്ക് പിന്നെയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അമ്മമാർക്ക് പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും അമ്മമാര് മക്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാണ് അത് തന്നെ അപ്പൊ എപ്പോഴും മക്കളുമായുള്ള ബന്ധാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും പിന്നാലെ നടന്നത് എവിടെ പോയത് എന്തിനാ പോയത് എങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവർക്കും ജീവിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമല്ലേ അതായത് മാതാപിതാക്കൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ടി എന്നെ വളരെയേറെ എന്താ പറയാ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ പറയണത് മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ട പ്ലീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അതാ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്നാണ് പറയണത് അത് ജോയിയോട് ചോദിക്കാം ജോയി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ജോയി ശരിക്കും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു വൃക്ഷമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം മക്കൾ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശാഖകളാണോ അതോ തൈകളാണോ വൃക്ഷ തൈകളാണോ അവർ ശാഖകളാണ് ഒപ്പം തൈകളുമായിട്ട് മാറും ഇതങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ഒപ്പം പറ്റൂലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ പറ്റുള്ളൂ തൈയും ശാഖയും തൈയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറ്റുമോ ഒന്നുകിൽ തൈ അല്ലെങ്കിൽ ശാഖ അത് ശാഖകൾ തൈകളായിട്ട് മാറാമല്ലോ അത് വെട്ടി മുറിച്ച് മാർമ്മ കുഴിച്ചിടുമ്പോ അല്ലേ തീർച്ചയായും അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ച അതായത് തുടർച്ച പിന്തുടർച്ചയാണ് തുടർച്ചയാണ് മക്കൾ തുടർച്ചയാണ് ശാഖകൾ ശാഖകൾ നിർബന്ധം എന്താ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല അതായത് മാതാപിതാക്കൾ ഒരു വൃക്ഷമാണ് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളാണോ അതോ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചെറു തൈകൾ വരുമല്ലോ തൈകളാണോ മക്കൾ അതാണ് ചോദ്യം ഇത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തുടർച്ചയാണ് തൈകളാണ് തൈകളാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് തുടർച്ചയാണ് എന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ തൈകളാണ് അതെ തൈകളാണ് അതെ അതെ ശാന്തി എന്ത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഒരു വൃക്ഷം നേരെ പോയാൽ നമുക്ക് തണലേകിയല്ല ശാഖകൾ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക്
അതെ അതാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതെ ശരി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ മക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം ശാഖ വേണോ തൈ വേണോ ഞങ്ങൾ തയ്യായിട്ട് പോകോളൂ അച്ഛാ അല്ല അച്ഛാ നല്ല ഒരു വൃക്ഷം നല്ല രീതിയിൽ വളരുമ്പോ അതിന്റെ തൈയും നന്നായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഫലഭൂഷണം പറ്റും അതല്ല പ്രിൻസേ ഈ ശാഖയാണെങ്കിൽ കൊറേ നാൾ മാതാപിതാക്കളോട് ഒട്ടിയിരിക്കാലോ അല്ല അച്ഛാ പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ വെറൈറ്റികൾ ആവണ്ടേ അത് വേണം അങ്ങനെയല്ല പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃക്ഷമായിട്ട് നല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും ന്യൂനതകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് അത് മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു തൈ ആയിട്ട് മാറണം അത് വേണം 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 അല്ലെങ്കിൽ ശാഖയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വേരറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശാഖയും പോകും ശാഖ പോകും പക്ഷെ തൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാരണവന്മാര് പോയാലും പിന്നീട് ആ ഒരു ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇതും ഐഡന്റിറ്റി നമ്മള് വേണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു ശാഖയായിട്ട് എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്നും ഒരു തൈ ആയിട്ട് തരാൻ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വരുള്ളൂ കാരണം ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നാള് നമുക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ അവരങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തൈ ആയേ പറ്റും തൈ ആയേ പറ്റും ഒരു ശാഖയിടുന്ന ശരി അത് കംപ്ലീറ്റ് പല മാതാപിതാക്കളും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ ഒരു ശാഖയായി നിന്നാ മതി എന്നാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പലരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ അവരുടെ അവരുടെ ആദിവ്യാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയാലോ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് വളരാനുള്ളത് വലിച്ചെടുക്കണം മാത്രമല്ല കാറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ പിടിച്ചെടുക്കണം തണ്ടിന്റെ ബലത്തിൽ നിക്കാം ഓക്കെ ഇവരെങ്ങനെ ഒരു മരമായത് ഇവരെങ്ങനെ ഒരു മരമായത് ഇവരും വേറൊരു വേറൊരു മരത്തിന്റെ ശാഖയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവര് ഇത്രയും ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ശാഖയായിട്ട് കുറച്ച് നാളെയും അത് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കുഴിച്ചിടണം അപ്പൊ അത് ഏര് വരും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചെടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയും വരാലോ ഞങ്ങളൊരു മരമായത് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പേരൻസിന്റെ ശാഖയിലുണ്ടായ ഫലങ്ങളാണ് 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 ഫലങ്ങൾ അത് തന്നെ ഫലങ്ങൾ അതായത് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് താഴെ വീണ് പിന്നെ തയ്യായി അല്ലേ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മാതാപിത മക്കൾ ബന്ധം കൗമാര ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരോഗ്യകരമായി മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം എന്ത് മാതാപിതാക്കൾ വൃക്ഷങ്ങളാണെങ്കിൽ മക്കൾ വൃക്ഷ തൈകളാണ് ഫലങ്ങളാണ് ഫലങ്ങൾ പിന്നീട് താഴെ വീണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു എന്താ പറയാ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രായമില്ല ചെറുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തൈകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇടമുണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം വേണ്ടേ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരും തോറും നിങ്ങളുള്ള ബന്ധം കൂടി വരാണോ കുറഞ്ഞു വരാണോ കൂടി വരുന്നു കൂടി വരാണോ കൂടി വരുന്നു ഇപ്പൊ തൈ ആയിട്ട് വേറെ പോയില്ലേ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം വൃക്ഷം നിങ്ങളുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഫലം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ആദ്യം അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായതാണ് അതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കും പത്ത് മാസവും നമ്മളെ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നടന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇവര് പക്ഷെ പിന്നീട് തൈ ആയിട്ട് അവര് വളർന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ മരവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ മരവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോ പേരന്റ്സ് വേറെ ആയി പോകുന്നില്ല ഇല്ല ആ പേരന്റ്സിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങനെ നിലനിന്നാലാണ് മനുഷ്യ കുലവും നിലനിൽക്കുള്ളൂ അതെ അതെ തീർച്ചയായും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായി വരും തോറും മാതാപിത മക്കൾ ബന്ധം കൂടി വരും കൂടി വരും അതങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതേ കുറഞ്ഞു വരുമോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കൂലേ മാതാപിതാക്കളുള്ള ബന്ധം എന്താവും കുറയാനും പാടില്ല മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ചിന്തിക്കട്ടെ കേട്ടോ എഫ്രോൺ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ അല്ലേ മാതാപിതാക്കളുള്ള ബന്ധം ഉണ്ട് ഇപ്പോ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നമ്മള് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന നമ്മുടെ ജീവിത സഖി
ഉള്ളത് പറയണം കേട്ടോ ഈ പ്രായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് കുറച്ച് അകന്നിരിക്കാനല്ലേ ഇഷ്ടം ഇല്ല അകന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടുതലും നമ്മൾ അവരുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഇഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പീരീഡിൽ അവർ പോയ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു അകലം വേണ്ടേ അത് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചോദിക്കട്ടെ ഈ മാതാപിതാക്കളും മക്കളുടെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു മതിൽ വെക്കണം ഒരിക്കലും വേണ്ട മതിലില്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളരും മതിൽ വേണ്ട മതിൽ വേണ്ട പ്രിൻസ് <laughs> 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 പണ്ട് പ്രിൻസ് പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യവും വീട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടോ പണ്ടത്തേക്ക കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറയണ ഇപ്പൊ പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയും കാരണം ചിലർ നമ്മളെ കുറിച്ച് കുറ്റങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാൻ മുമ്പ് പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ എന്നിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം പ്രിൻസിനുണ്ടോ എനിക്ക് എന്റേതായ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ആ അപ്പൊന്ന് പ്രിൻസിന് പ്രിൻസിന്റേതായ ഒരു ഇടം ഉണ്ട് ഉണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അറിയാം മാതാപിതാക്കളോട് പറയോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെറിയൊരു അതിർത്തി വെച്ചിട്ടില്ലേ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെ അങ്ങനെ ചെറിയ അതിർത്തി വേണോ വേണോ വേണം വേണോ വേണോ അതായത് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ വളർന്നു വരുമ്പോഴേ അവരുടെ ഇടയിൽ ചെറിയ ഞാൻ നേരത്തെ മതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി മതിൽ കെട്ടി അങ്ങാനും അടച്ചു കളയാനാണെന്ന് അല്ല അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു അതിർ വരമ്പ് ഒരു അതിർ വരമ്പ് ഒരു വാതിലും മതിലിന്റെ കൂടെ ഒരു വാതിലും വെക്കാം ഒരു വാതിലുള്ള മതിൽ നല്ലതല്ലേ അതെ എഫ്രോണെ എഫ്രോൺ ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മുറി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അല്ലേ ഉണ്ട് അല്ലെ താമസിക്കാനായിട്ട് കാരണമാരുടെ വീട്ടിൽ നമുക്കൊരു മുറി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ അതിനകത്ത് എഫ്രോൺ ആയിരിക്കും സമയത്ത് അപ്പനോ അമ്മയോ വരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുട്ടിയിട്ടല്ലേ അകത്ത് കയറുള്ളൂ അതിർത്തി അവര് മാനിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാം വീട്ടിൽ എന്റെ എല്ലാ കാര്യവും വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യവും അറിയാം അറിയാം എല്ലാ കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യണോ എല്ലാ കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരോട് ലജിക്കാതെ പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ന് ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മൾ സേഫ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം അതെ അതെന്താണ് അതായത് അവരോട് ലജിക്കാതെ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു ലജ്ജ തോന്നാതെ അവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ അവരോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യമുണ്ട് പറയാൻ ഇല്ല അവരോട് ലജിക്കാതെ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുതെന്ന പറയാ അവർ ചെയ്യരുന്നല്ല ഇപ്പൊ ഈവ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതെ അതെ അല്ല ഈവ ഈവ ഇപ്പൊ ഈവയുടെ കൂട്ടുകാരി അവളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ വിഷമം ഈവോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അമ്മ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് അവളെന്ത് പറഞ്ഞേ അവളെന്ത് പറഞ്ഞേ അവളെന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണോ ഞാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ ഡീപ് സീക്രട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവളോട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നല്ല അടുപ്പങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലായാലും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ ശരിയാണ് വെച്ചാ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം വെച്ചു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നാ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിൻസിന്റെ അപ്പച്ചൻ എപ്പോഴും പ്രിൻസിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന പ്രിൻസിന് എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു വേറൊരു പണിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി പോവല്ലേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മാറിക്കാൻ പറയും ശരിയല്ലേ ശ്വാസം മുട്ടൂന്ന് അല്ലേ അകലം നല്ലതല്ലേ അതായത് ഈ കൗമാര ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ബന്ധത്തിൽ ചെറിയൊരു അതിർത്തി മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് മാതാപിതാക്കളും മാർക്ക് ചെയ്യണം മക്കളും മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില സ്വകാര്യതകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടേതായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചിലതായ അഭിരുചികൾ ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ അവരുടേതായ ചില വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും
തുടർന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് മക്കൾ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശാഖകളാണോ അതോ വൃക്ഷ തൈകളാണോ എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷ തൈകളാകണേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ബന്ധത്തിൽ ചെറിയൊരു അകലം പ്രായം കൂടി വരും തോറും അവരുടേതായി സ്പേസ് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്താണ് ജോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണത് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധമാണ് അതെ അതെ പക്ഷെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നാലും ഭാര്യയും ഭർത്താവായിരുന്നാലും മേലുദ്യോഗസ്ഥനും കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഏത് അവസ്ഥകളും തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പര ഒരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അകലമുണ്ട് ഈ അകലം അത് കുട്ടികളോടൊന്നുമല്ല ഏത് പ്രായത്തിലും നമ്മൾ പരസ്പരം കൊടുക്കേണ്ടത് ബഹുമാനമാണ് ഈ അകലം അതെ അതെ ഈ അകലത്തെ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അകലം വെക്കുന്നതോടുള്ള ഗുണം എന്താ ഗുണം അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യക്തിപരമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ ഫീൽ ചെയ്യും അതെ അവരുടേതായ അഭിരുചികൾ അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടേതായ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു സാധ്യത അവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ വ്യക്തി വളരും തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തിത്വം വളരും ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ബോബി ജീസോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് മക്കളുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് മക്കൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയേണ്ട അവരോട് സ്വന്തമായിട്ട് അവർ ചെയ്യും സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നു പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെച്ചോളും തന്നെ ആ സ്വന്തമായിട്ട് പാത്രങ്ങൾ കഴിവും കഴുകി വെച്ചോളും പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അലക്കി കൊടുക്കും അതെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് ഉണക്കി അവിടെ എടുത്ത് വെക്കും ഉണക്കിയല്ല ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിക്കും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അങ്ങനെ അവർ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവർ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ അവർ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പാത്രം കഴുകി വെക്കുന്നു വീട്ടിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രം അവർ കഴുകി വെക്കുന്നു അവരുടെ മുറി അവർ വൃത്തിയാക്കുന്നു അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ അവരുടെ മുറി വൃത്തിയാക്കുന്ന ആരാ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി <laughs> 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 എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ താങ്ങാൻ പറ്റും എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് പേഴ്സണലി വന്നാൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി മെന്റൽ ഡെവലപ് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെങ് ഒക്കെ കൂടും നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് എസ്റ്റീം കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം കൂടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡത്തെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചില നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ You feel that. നമ്മൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലും അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഞാനാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് വേറെ ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു അകലം പക്ഷേ ഒത്തിരി ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ കിട്ടും വെരി ഗുഡ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ വരും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ലേ എപ്പോഴും അപ്പൻ അമ്മ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അവരെ ആശ്രയിച്ച് എപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വന്തം കാലമേ നിക്കണ്ടേ നിക്കണം അതിന് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അകലം നല്ലതാണ് വളരെ നല്ല പ്രിയുള്ളവരെയും നമുക്കറിയാം ഈ കൗമാര ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാ മക്കൾ ബന്ധത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടമാണ് പക്ഷെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധം അവിടെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അകലം പാലിക്കണം മക്കൾക്ക് മക്കളുടേതായ ഒരു ഇടം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടേതായ ഒരു ഇടം ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലൊരു വളർച്ച കൈവരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അകലം പാലിച്ച് അരികിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു പരിശ്രമം നമുക്ക് നടത്താം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ വളരട്ടെ കുടുംബങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടട്ടെ അടുത്ത ഷോയിൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച വീണ്ടും തുടരാം അവർക്കും കൂടെ കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി വേണം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 